On va rester dans le domaine de la technologie, mais on passe à ce qu'on appelle le Big Data. Bonjour, Owen Ati, responsable d'une uh, compagnie uh, dénommée uh, Fox Intelligent, uh, basée à Paris. Uh, um, uh, créée depuis deux ans. Nous savons tous les nous savons en fait les revenus des, de chaque société euh, qui existe sur Internet. On peut calculer en fait euh, les revenus des sociétés euh, en France. Comment est-ce qu'on procède On utilise, on collecte les euh, reçus électroniques euh, qu'on appelle e euh, lorsque vous euh, procédez à une transaction électronique sur Internet. Euh, chaque transaction donne euh, lieu à un reçu électronique. Euh, on, il y a des millions de personnes en France euh, qui nous donnent euh, la clé pour accéder à leur compte euh, euh, par le biais desquels elle procède en fait à ces transactions électroniques et on peut euh, collecter ces données euh, périodiquement. Euh, bien sûr, euh, comment est-ce qu'on va convaincre ces clients de nous donner leurs clés euh, de compte on, les, euh, on leur donne en fait des cadeaux, entre guillemets, euh, soit de l'argent, euh, soit des informations pratiques. Euh, je donne un exemple, par exemple, euh, en ce qui concerne euh, le trafic ferroviaire, euh, si jamais il y a euh, donc, euh, un retard euh, au niveau d'une ligne, euh, nous pouvons informer les clients euh, 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 immédiatement. Euh, C'est un exemple euh, des avantages que nous offrons à nos clients pour les convaincre de collaborer avec nous et procéder à une collecte de données. Ainsi, on a pu résoudre beaucoup de problèmes et de défis. Et on a pu en fait toucher plusieurs secteurs de la vie qu'on peut imaginer, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la productivité agricole, la distribution des médicaments, etc. Et on peut ainsi, sur la base des données qu'on collecte, calculer les tendances des clients en matière de transactions et les facteurs qui enclenchent en fait leur décision pour acheter ou ne pas acheter un produit les euh, délais, etc. L'inconvénient, euh, c'est en fait euh, euh, l'imprévisibilité euh, des, euh, des facteurs humains et euh, difficile de prévoir en fait le comportement euh, des facteurs humains. Deuxième défi, c'est en fait la responsabilité de certains, de certains acteurs sur Internet et les fake news qui circulent sur Internet, mais aussi les fraudes, etc. Donc, notre principal défi était à ce niveau-là, justement, au niveau de cette responsabilité des euh, sociétés euh, sur Internet euh, et euh, l'on revient à, à des euh, principes anciens, c'est les valeurs morales et euh, même sur Internet, on a besoin de ces valeurs morales pour euh, asseoir les, les transactions sur des bases euh, donc, euh, morales. C'est l'une des conséquences de euh, cette tendance, c'est que les euh, sociétés agissant sur Internet euh, essayent euh, parfois de trouver des solutions pour contourner euh, les règles. Et la solution à cela, en fait, pour renforcer la, la transparence, c'est qu'on euh, a mis en place un niveau euh, de transparence euh, par défaut. Donc, euh, chaque société sur Internet euh, doit, euh, en fait, euh, euh, 
doit respecter ce niveau de transparence dans ces transactions. C'est une, euh, une phase euh, inéluctable euh, si cette société con, euh, aimerait euh, euh, continuer à, à exister sur Internet. Et, euh, que ce soit en fait euh, la publication euh, de données euh, réelles concernant cette société, la nature de euh, son activité, etc. Euh, la publication de ces informations en renforce ainsi la crédibilité euh, de ces acteurs sur Internet et euh, renforce euh, l'aspect euh, euh, de transparence. Dernière euh, idée concernant la responsabilité euh, des acteurs sur Internet et des leaders aussi euh, qui s'intéressent à Internet, c'est que d'abord, il faudrait renforcer cet aspect de transparence au niveau des acteurs afin que ce euh, mode de transparence devienne un mode par défaut. Il faudrait aussi renforcer l'aspect euh, confidentiel euh, des données et, et il faudrait euh, qu'on en trouve un moyen pour la reddition de compte au niveau des acteurs sur Internet. Merci.